На самом деле я жуткая трусиха, которая в детстве боялась лежать с горки на санках, а коньки вызывали у меня священный трепет. Про учительницу музыки вообще лучше промолчу. Но так получилось, что вся моя жизнь стала упражнением серийного бесстрашия, волнующим образом граничащего с легким безумием. Я осмелилась показать себя миру самой чувствительной, уязвимой стороны, написав в 17 лет совсем не детский роман. В 20 издала свою первую книгу, несмотря на критику и скепсис, а потом переехала на обучение на кукурузные поля в Северную Айову. Я там так пронзительно скучала по дому, что каждый день плавала в бассейне и плакала прямо в этот бассейн. Затем на своем авто за 500 баксов объездила 35 штатов Америки, в каждом из которых ввязывалась в разнообразные передряги. Я очень рада, что моя мама ничего о них не знает. В 23 в Петербурге я сама нашла средства для создания первого сайта для ВИЧ-положительных женщин в России, а потом координировала большой проект помощи жертвам домашнего насилия. Участвовала во всех конкурсах, подавала на все гранты, получила сотни отказов, но не обращала на них никакого внимания и везде подавала снова. И в результате этой остервенелости в поиске возможностей участвовала в классной программе в Лондоне для молодых политиков и лидеров некоммерческого сектора как самый молодой участник. А было дело в Берлине с 29 другими безбашенными товарищами, жила в здании заброшенной пивоварни и создавала там свои первые проекты по изменению мироустройства. Отвергла предложение магистрской программы Кембриджа, потому что выбрала в итоге программу в Лондонской школе экономики. В 25 продала квартиру, чтобы оплатить обучение и проживание в Лондоне. Все крутили пальцем у виска и предрекали бесславное возвращение в родные пенаты без средств к существованию. И да, был период, когда я ночевала в сквотах, работала в барах, кондитерских, продавала пиццу, бейгалы. И при этом на следующий день ходила на приемы к лордам, членам парламента, волонтерила в международной амнистии, выступала перед премьер-министром Англии. И приблизительно в те времена я осознала, что ничего невозможного нет. И простая девчонка из Купчина может изменить мир. По крайней мере, свой мир. Я вышла замуж на Кубе, с мужем уволились как-то с работ и уехали в Женеву, где я три месяца была наблюдателем Совета по правам человека в ООН. И мои ранние приключения и успехи на поприще международных организаций высокого уровня сопровождались неизменными вопросами. А кто за тобой стоит? Влиятельный папа, богатый муж, в 27 подала заявку на лидерскую программу, а потом и на работу во Всемирном экономическом форуме. Ее выбрали из десятков тысяч. Казалось ли мне это тщетной затеей? Ну, конечно. Но это не означало, что этого не нужно было делать. Там я принимала участие в создании сообщества Global Shapers для молодых лидеров до 30 лет, меняющих свои страны и города. А потом в 31 стала главой ВЭФ по региону Евразия придумывала и курировала региональные проекты Всемирного экономического форума на евразийском пространстве, работала на высшем уровне с министрами, премьер-министрами и президентами практически всех стран региона. В своем домене я продолжала рисковать и экспериментировать. Например, организовала первую встречу лидеров Армении и Азербайджана после долгого периода паузы в их отношениях, а также не боялась говорить некоторым президентам «нет». И, наблюдая за последними событиями, рада, что поступила именно так. А недавно я сделала еще один смелый шаг в своей жизни. В разгар пандемии и связанной с ним повальной безработицы я ушла из Всемирного экономического форума и открыла свою организацию. Мы занимаемся тем, что создаем новые, более смелые модели управления городами, странами и международной повесткой. Да, это не просто оставлять позади солидную зарплату, должность, открывающую любые двери, статус, стабильность и шагать в пропасть неизвестности, где нужно все собирать с нуля. Но это моя неизвестность и игра по моим правилам. А главное, и здесь, пожалуй, стоит признаться, есть человек, который подстрахует меня в любой ситуации. Будет лукавством не сознаться, что в моей жизни есть человек, который 17 лет меня полностью финансово обеспечивает, продвигает меня в международной повестке, потому что знает всех, создает все условия, чтобы я могла позволить себе настоящий риск, который на меня не надышится и всегда готов пойти за меня во банк. И у каждого есть такой человек, стоит только посмотреть в зеркало. Я сама с собой обсудила, как хочу развиваться дальше, и сама себе дала зеленый свет на любые риски и приключения, которые впереди. Невозможно опозориться перед собой. Можно прожить, так ничего толком и не попробовав, вечно опираясь на внешнее мнение. Если вы сейчас в стадии принятия решения, 
связанного только с вашими мечтами, вашими надеждами, вашими представлениями о прекрасном. Помните, что в этих делах не существует большего авторитета, чем ваш внутренний ментор, наставник и реферин. Если вы сделаете шаг в неизвестность, я вам точно скажу по своему опыту, вас ждут темные моментики, вас ждут внезапные уколы сомнения, страха, даже отчаяния порой. Вы будете спрашивать себя, почему было не жить, как все нормальные люди. И иногда вас будут сбивать с толку те, кто, очевидно, знает, как правильно поступать. Но помните, нет ничего головокружительнее того, чтобы осознать внутри себя бесконечный огонь, освещающий путь вам и другим, которым ваш пример так необходим. Есть пространство за пределами страха, в которое можно попасть, только глубинно прислушавшись к себе, преодолевая шум чужих мнений и ожиданий. Сделайте этот смелый шаг. И до встречи на другой стороне страха.